Have you ever thought it might <coughs> might have been kind of fun to uh, be on the ark with Noah? ¿Ha pensado alguna vez que sería interesante estar en el arca de Noé? Well, look at this this picture right here. Observen of the ark. El, el dibujo que se presenta aquí. It looks a little rough to me. Es es le da una idea. And the lions would be roaring, the monkeys would be screaming, the parrots would be flying frantically around. Yo creo que los leones estarían rugiendo, los eh, loros gritando y los a las aves volando desesperadamente. Tendríamos muchos problemas con los animales ahí. I think he was glad when it was done. <coughs> I think he was glad when it was finished. Yo creo que Noé estaba contento cuando terminó el diluvio. Okay, we um, go ahead and read that. El año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 16 días del mes aquel día fueron to rotas todas las fuentes del gran grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Most of us believe there was really a global flood. La mayoría de nosotros creemos que realmente ocurrió un diluvio global. But what happened during that event? Pero qué sucedió durante ese evento? That's what I'm going to talk about today. Acerca de eso es lo que voy a hablar ahora. Keep in mind, none of us were there. Tomemos en cuenta que ninguno de nosotros estaba presente. And unfortunately, Noah was not taking notes. Desafortunadamente, Noah no estaba tomando apuntes. But I'm, I'm using what we know from, from the revealed information and for, from what we know from geology. Pero estoy basándome en lo que sabemos de la información revelada en la Biblia y lo que hemos estudiado en la geología. To portray what, what some of us at least think happened during that event. Que represente lo que algunos de nosotros creemos que sucedió durante ese evento. And to be able to, uh, to des describe this, I'm using a little device here. Para poder describirlo bien, aquí tengo unas uh, ilustraciones. So we, we cut that orange in two, we can see the inside. Eh, podemos partir la naranja en dos y ver lo que tiene adentro. And if we could cut the globe in two, we could also see what's inside. Si pudiéramos partir en dos el globo terráqueo, ver, veríamos lo que trae adentro también. So we turn that a little so we get a really good view of the inside of the earth. Así lo vamos a voltear un tantito para poder ver mejor lo que tiene adentro. The core and the red mantle and then the white uh, crust. El centro y la franja roja y la, lo blanco es eh, la capa exterior. Okay, so uh, think about the earth now before the flood. Pensemos un poco en la tierra antes del diluvio. Um, I don't know that I have a, really have a pointer that's going to be helpful here. Parece que mi no está anyway, the, uh, you have the black parts. Podemos ver que tiene un corazón negro. That represents the continents. Que representa los continentes. And then the, the white material is, is uh, under the ocean. Oh, una parte negra, no dijo corazón. Eh, and, luego la parte blanca. And, and parts of this are, 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 are and I have a theory that I won't really talk about, but anyway, something like that was what the earth was. Algo así era la tierra antes del diluvio. Okay. Oh, okay. Sorry. <laughs> yeah. Okay. <clears throat> so anyway, Noah finally gets ready to go. Así que Noé por fin se ya está preparado para salir en el, su viaje de oceánico. And uh, I, I really think one of the functions of the ark realmente creo que una de las funciones del arca is to get people's attention. Era para llamar la atención de las personas. God didn't need the, the ark. He could have just taken them to another planet for a while. Dios no necesitaba del arca. Él podía haber salvado a la gente sin eso. But I think of it the ark was being built for 120 years and Noah was preaching. Pero tomemos en cuenta que el arca lo estaban construyendo durante 120 años y durante todo ese tiempo Noé estaba predicando. The most interesting thing happening on the earth. 
Y él estaba diciendo lo que iba a suceder en la tierra. Like the Disneyland of the time, it would attract people to come and hear his preaching. El, el hecho de que estaba construyendo el arca para, era para atraer a la gente para venir y escuchar su predicación. But finally it was time to go. Pero por fin llegó el momento crucial. So now we think about what really happened during the flood. ¿Y qué fue lo que realmente sucedió durante el diluvio? So in this, in this screen, on the right you see the earth with the continents above the ocean level. En esta pantalla podemos ver la tierra con los continentes por arriba del nivel del océano. On the left, the water is raised a little bit, just enough to cover the continents. El lado izquierdo, el, el agua creció suficiente para cubrir el continente. So is this what happened? The water gently rose and then finally went back? Es lo que sucedió, que el agua así suavemente venía subiendo y luego después así bajó. Was it that simple? Fue así de sencillo. No, absolutely not. No, de ninguna manera. Okay, the, uh, the flood, during the flood, how do you get the water to cover the continents? Durante el diluvio, ¿cómo podía un Dios conseguir que las aguas cubrieran el continente? If you have more rain, it's going to run off into the ocean and, and nothing changes. Si simplemente aumentaba la cantidad de lluvia, se escurriría al, al océano y no cambia nada. God had to do something to either push the continents down or raise the ocean floors. Dios tuvo que hacer algo o, para, o aplastaba hacia abajo a los continentes o hacía subir el fondo del océano. So that's portrayed on, on the right. Es lo que ilustra en este cuadro. And there are things happening there that I'll mention, uh, which will maybe make more sense by the time we're done. Hay algunas cosas ocurriendo que voy a mencionar para explicar mejor antes de que terminemos. Okay, there, there are, you see on the left you have blue patches, water, water in the earth, crust. Al lado izquierdo vemos eh, lo, la parte azul, agua sobre la tierra. That's a theory based on some geological evidence, but uh, we can't prove it. Está basado en Génesis 11, no podemos comprobarlo. And you see on the right, you see this water bursting up into the air. Podemos ver a la derecha eh, como el agua se salta a la, a la, a la this, is, this is one idea of, of the, the uh, um, fountains of the great deep. Es una idea de lo que dice la Biblia, que eran las fuentes del gran abismo. Also, you'll see some black material down in in the mantle. Vemos que ahí hay una parte negra dentro del manto. Okay, there's one idea based on, on evidence. Es una that, idea basada en evidencias que tenemos. There may have been continental masses that actually disappeared during the flood and sunk into the mantle. Tal vez algunos continentes se hundieron durante el diluvio, se hundieron dentro del manto. Now that may sound really wild, but it isn't as wild as you might think. Esa idea tal vez no, no está tan segura, pero descabellada, sí. And we'll come back to that. We'll come back to that. Vamos a volver that. a mencionar, a hablar de esto. But there are, the, the mantle is very hot. Pero el hecho es que el manto está súper caliente. And there are today man, uh, uh, continent-sized masses of rock down in, deep in the mantle that are way too cold. Y hoy en día hay masas muy grandes de rocas dentro del manto que están muy fríos para estar ahí. Like 3,000 degrees centigrade, uh, colder than the material around it. Que tienen menos, uh, 300, uh, como 3,000 grados centígrados menos que uh, el material que los rodea. And if that material had been there for millions of years, the temperature should have equalized long ago. Si ese material estuviese ahí dentro del manto ya millones de años, hace mucho tiempo hubiera puesto igual la temperatura mismo igual. And physicists don't, don't know how to explain that. Los científicos no lo pueden explicar. Okay. So what else is happening now during the flood? You have uh, volcanic activity. ¿Qué más estaba ocurriendo durante el diluvio? Tenemos erupciones volcánicas. Tremendous amounts of volcanic activity and lava pouring Grandes, out of the earth. Grandes, eh, inmensa actividad volcánica. Lava, uh, cenizas. There are a number of places in the earth where there are masses of lava that came out of the earth, like a, a million cubic kilometers of, of this material. Hay lugares en la tierra donde hay cantidades 
inmensas de lava y material volcánica que salió de, al salir, salido de la Tierra. Uh, a veces algunos millones de kilómetros cuadrados. No. And this is, this is happening while Noah is floating by somewhere around there. This is happening while Noah is somewhere floating past. Esto, esto estaba ocurriendo mientras Noé en su arca iba flotando, pasando el lugar. Now, um, before the flood, I think there could not have been uh, volcanic activity and this kind of thing. Me parece que antes del diluvio no había ocurrido vol actividad volcánica o cosas así. Volcanoes and earthquakes kill people. Los volcanes y los terremotos causan la muerte de la gente. That doesn't sound like what God had created in the Garden of Eden. No me parece que así era como Dios creó el, el jardín del Edén con Adán y Eva. Earthquakes. Terremotos. Hap many earthquakes on a huge scale happening during the flood. Sucedieron en mucha grande cantidad durante el diluvio. In the upper left, there's a picture of a canal up in, in uh, central California. En la en el ilustración superior a la izquierda hay una ilustración de un canal que encontramos en el uh, en California. Do you see a problem there in the middle of that canal? Puede haber un problema ya en el canal. There's an earthquake fault coming right across that canal. Es que hay una falla geológica que atraviesa el canal. Near this place, there's a big factory. Cerca de ese lugar hay una fábrica muy grande. And half the factory is fastened to the ground. Y la mitad de la fábrica está fijada en la tierra. The other half is on rollers. La otra está, tiene así como rodillo debajo. Because there's a fault going through there and the Porque rollers. Porque hay una falla ahí. The rollers keep it from being torn apart. Y si, debido a que tiene rodillos ya evita que la fábrica pueda ser partido en dos. Okay, look at the orchard on the right. Observen el cuadro a la derecha. There are nice straight rows of trees, but something's wrong. Observen las hileras de árboles, cómo están. Algo sucede ahí. There's a fault that goes right across through that orchard. Hay una falla geológica que atraviesa ese campo. In the bottom picture, you see a, a vertical line, and the white does it comes up to that line and stops. Observen el, el cuadro de abajo. Hay una línea vertical. Y que atraviesa el campo. That's a fault, and that has been moved, moved way up on the other side. Es una falla que uh, donde la tierra ha sido desplazada. Okay, and these are tiny faults. What? These are tiny faults. Son fallas pequeñas. Okay, there are. Notice the the picture on the right. Observen en la foto a la derecha. Those vertical layers are are sedimentary rock. Eh, las capas verticales son roca sedimentaria. And layers of sedimentary rock don't form vertical. Eh, las capas de roca sedimentaria no se forman de manera vertical. They form by water pro produce, laying those layers down horizontal. Se representan el depósito de sedimentos en el agua que siempre es horizontal. This is a great earthquake that has lifted that up Vertical. Un tremendo terremoto <coughs> alzó esas uh, capas en forma vertical. And on the left, you see a, a mountain with layers that way up there in the sky. La foto hacia la izquierda vemos en la montaña con capas. That's up in Canada. Es en Canadá. And the highest part has marine fossils. La parte más alta, la parte superior tiene fósiles marinos. And this doesn't necessarily mean that that it was under the water during the flood. Before the flood. Eso no significa necesariamente que estaba debajo del agua antes del diluvio. Those mountains have raised up during or after the flood. Esas montañas fueron alzadas durante el diluvio o después. The uh, Ellen White tells us the mountains before the flood were destroyed. Eh, Elena de White dice que las montañas que existían antes del diluvio fueron destruidos. And new mountains formed. Y se formaron nuevas montañas. And the geologic evidence is very compatible with that. Y la evidencia que encontramos en la geología es muy compatible con esa declaración. The mountains before the flood are gone. We don't know what they were like. Las montañas que existían antes del diluvio desaparecieron. No sabemos cómo eran. The mountains we have now raised up in several different episodes during or after the flood. Las montañas que ahora existen fueron levantados durante varias, eh, ep varios episodios eh, durante el diluvio o después. The mountains that we have near Loma Linda are very new. 
Las montañas que uh, tenemos cerca de Loma Linda eh, son relativamente nuevas. They formed probably after the flood. Se fueron formados probablemente después del diluvio. Okay, now we have the uh, picture here of continental drift. Aquí tenemos uh, un cuadro ilustración ilustrando la deriva continental. Is that real? Did that really happen? Es algo re real? Ocurrió eso? You'll have to decide what, what you think about it. I Cada, can't prove it, but there's a lot of evidence for it. Cada quien tendrá que tomar su decisión y pensar si es cierto o no para usted. Yo no lo puedo probar, pero hay mucha evidencia a, a favor de la idea. In fact, a lot of creationists believe, in fact, that the movement of the continents is, is really the event that started the flood. De hecho, muchos creacionistas creemos que la deriva o el movimiento de, las, de los continentes es lo que pre precipitó el diluvio. The Earth's crust has been torn apart. Que la cáscara, la capa de la tierra fue arrancado, reventado y movido. I like to say that the, the Earth now is the wreckage of a drowned planet. Me gusta decir que la tierra que existe ahora es el wreckage. Wreckage. Los los pedazos que quedaron de un planeta que se ha ahogado. And it's it's a real possibility that as as the continents begin to tear apart, the hot lava from underneath comes up, boils the ocean water and sprays it into the air and that's where the all that 40 days of rain came from. La posibilidad es muy real de que cuando los, uh, las placas fueron separadas, salió material candente, lava, líquido de abajo, arrojó al aire el, el agua y eso cayó, eso fueron lo que con tremenda violencia causó el movimiento de la tierra. Animals are being killed and buried. Los animales están siendo muertos y enterrados. In fact, The formation of, of well-preserved fossils really only happens under catastrophic conditions. De, de hecho, la formación de fósiles bien preservados en realidad solo ocurrió, ocurre cuando haya condiciones catastróficas. And the flood offers the, the, the ultimate possibility of catastrophic burial and preservation of fossils. Y es el diluvio que presenta el ejemplo más notable, más notorio de el entierro de animales para la preserva su preservación en forma de fósiles. And we have things like the Grand Canyon. Y tenemos ejemplos de cosas como el Gran Cañón. Um, all, think of it a couple of different things. All these layers. Hay unos par de cosas. All, Observemos todas estas capas. All these layers of rock, and this is just the beginning. There's a whole lot more above the Grand Canyon. Lo que vemos en esta foto es tan solo lo, el principio. Hay otras más más arriba del Gran Cañón. And as I talked about uh, previously in a the talk, they, they, these layers are not like what our modern river systems produce. No son capas como los ríos de hoy están produciendo. This is catastrophic deposition under a, on a huge scale. Es deposición catastrófica en una escala enorme. Making layers that cover uh, thousands of cubic, I mean, square kilometers. Algo que podría producir capas sobre miles de kilómetros cuadrados. A creationist geophysicist has, has developed a model of what he calls catastrophic plate tectonics. Un geofísico uh, creacionista ha desarrollado lo que él llama Catastrophic plate tectonics. Tectónica de placas catastrófica. And he believes that during that, during that, there were innumerable series of uh, tsunami-like deposits. Y él considera que durante el diluvio hubo una serie eh, muy numerosa de depósitos hechos por tsunamis. Mm -hmm. He um, He's a, he's a creationist geophysicist. He developed uh, probably the best computer model to, to study what happens in the, in the Earth as movement with movements. Como físico, uh, crea geofísico, creacionista, ha desarrollado un modelo de computadora para ilustrar lo que sucedió durante ese tiempo. When he developed this model, he was hired by 
the Los Alamos National Laboratories in the United States. Cuando él desarrolló ese modelo fue empleado por el eh, laboratorios de Los Alamos en Estados Unidos. And they wanted him badly enough that they agreed they would hire him and give him half his time to study flood processes. Y cuando lo emplearon, aceptaron darle la mitad de permitirle que dedicara la mitad de su tiempo para estudiar este asunto de depósitos eh, hechos por el diluvio. Okay, um, let's think about now the end of the flood. Vamos a pensar del pu ter punto terminal cuando terminó el diluvio. Okay, how are we going to get rid of that water off the land? ¿Cómo vamos a deshacernos de esa agua que ahora había inundado la tierra? And you got the same problem in reverse that we had to begin with. Es la inversa del problema que tuvimos para el inicio del diluvio. You can't just evaporate the water. El agua no puede simplemente evaporarse. It's going to come down as rain somewhere else. Si le, se evapora, va a caer como lluvia en otra parte. And nothing changes. Y no cambia nada. So the, the continents have to come up and or the ocean floors go down. O de que los continentes tienen que subir y el fondo del océano tiene que bajar. Okay, and I want you to think for a minute again about, about those masses of rock in the earth. Quiero que piensen otra vez en cuanto a esas masas de eh, roca que se encuentran en el manto de la tierra. And, and what's really happening on a big scale during the flood. Y qué es lo que está su sucediendo en una escala enorme durante el diluvio. Okay, um, just think now. If you've got if you've got the continents and then you got ocean basins. Pensemos si tenemos los continentes y tenemos los fondos de los océanos. And you have a disaster that destroys all the living things on the continent. Y hay un desastre que destruye todas las cosas vivientes en el continente. And it kills the marine organisms in the ocean. Que causa de la muerte de los organismos marinos del océano. Is that disaster going to put those creatures? On top of the continent or in the oceans. O el desastre va a dejar esos tipos de esos eh, criaturas o en el continente o en el fondo del océano. They certainly get washed off into the ocean basins. Sin duda se quedarían lavados, a, escurridos a, al océano. Especially when it includes even the marine animals, they must. You wouldn't wash them up onto the continents because those are underwater. Especialmente los animales marinos, no, eh, el agua del diluvio no los hubiera traído a depositarlos en los continentes, hubiera, los hubiera lavado al océano. So the fossils ought to be in the ocean basins. Así, así de esa forma esperaríamos o pensaríamos que encontraríamos los fósiles en los fondos del océano. But they're not there. Pero ahí no están. They're on the continents. Y están sobre el continente. Even the marine fossils are on the continents, Aún not in the ocean. Los fósiles marinos se encuentran sobre el continente. So something really was different before the flood. Significa que antes del diluvio las condiciones eran muy diferentes. It looks, in fact, like uh, what are now continents were, were under shallow oceans before. Parece que lo que está, son ahora continentes antes estaban bajo eh, mares de poca profundidad. And water continents now must have been um, oceans before. They've been reversed. O sea, parece que la cosa está invertido. Lo que ahora son continentes antes estaban eran océanos. And again, you may think I'm really being wild. A lo mejor piensen que es una teoría extrafalaria. But if you think about this, it pretty much has to be that way. Why, why do we not have the fossils down in the ocean? Pero si lo analizamos, tiene que ser así, porque ¿por qué no se encuentra fósiles en el fondo del océano? And so that's why in these diagrams, I, I'm picturing the, the previous continents as now being oceans and vice versa. Por eso estoy en estos, ese diagrama, estoy dando la idea de que lo que antes eran continentes, ahora es océano y al revés. And there's some interesting geology involved. Which Hay I won't un poco de geología interesante involucrado en esto que no tengo tiempo de explicar bien. But things are, really have changed now to, to produce the earth as it is now. Pero el hecho es que las cosas han cambiado mucho para producir la tierra como se encuentra ahora. So, so think again about wanting to join Noah on that trip. Pe preguntamos otra vez si realmente quisiéramos mm -hmm. estar en arca con Noé durante el diluvio. In fact, Ellen White says, even though God designed the ark, it would not have survived except angels kept it safe. 
Dice el héroe de White que aunque Dios diseñó el arca, no hubiera sobrevivido el diluvio si no hubiese sido que los ángeles lo estaban protegiendo durante el diluvio. So we look again at the uh, continental drift. Podemos mirar otra vez la deriva continental. And I'm suggesting that the move, the splitting of the continents is what began the flood, and they've continued to move. Estoy sugiriendo otra vez que la separación de los continentes es lo que dio inicio al diluvio. And they must have been moving very rapidly. Y que sin duda estaba moviendo rápidamente. But finally, after the flood, they begin to slow down. And finally, después del diluvio comenzaron a mover más lento, más rápido, más despacio. Until now, they're moving very slowly. Hoy en día se están moviendo muy despacio. But they are moving. Pero están moviendo. Uh, North America and Europe are are getting about several centimeters farther apart every year. Norteamérica y Europa se están separando a razón de unos pocos centímetros cada año. And our mountains are rising several centimeters each year. Y las montañas se están elevando unos pocos centímetros cada año. So it's been an interesting ride. Ha sido un viaje interesante. Okay, um, let's go on. Okay, just com comparing again the, 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 the earth before and after the flood. Uh, comparando lo, como era la tierra antes y del, después del diluvio. And you'll, you'll notice that I'm suggesting here, drawing what I've talked about, that the position of the continents and the oceans after the flood is reversed from what it was before. Este, esta ilustración nuevamente ilustra lo que dije antes de que la situación del continente y la situación del océano uh, ahora están invertidos relacionado con relación con lo que estaba antes. And there are some important geological principles that have to be involved here. Hay unos principios geológicos importantes que tienen que estar involucrados en esto. Our, our continents are, are underlain by granite. Los continentes tienen debajo de ellos granito. Which doesn't sink down into the ocean. Que no se hunde en el océano. Because it's a lower specific gravity than the lava material that forms the, the base of the oceans. Porque tiene, es menos pesado que la lava que forma la base del océano. So one theory of what changed is that before the flood you had all this water system within the continents. Así que lo que sucedió fue que antes tenía toda esa gran cantidad de agua dentro de lo que ahora son las, los continentes. The fountains of the deep. And that, when that's destroyed during the flood, then... Las fuentes del gran abismo. Y eso uh, fue destruido durante el diluvio. The old continent material uh, sinks down to make the ocean. Entonces el material, ante lo que era antes los continentes, se bajó y formó lo que hoy es el océano. And uh, let me one, give you one little piece of information that doesn't make all this quite as wild as it sounds. Doesn't make it as wild as it may sound. Oh. La idea no es tan uh, extraña como podría parecer. So the, the, the geologic deposits are in layers, one above the other. Los depósitos geológicos están puestos en capas, una encima de la otra. And that, that represents a historical sequence from the lowest being, being the oldest to the, the top being the youngest. Que representa una secuencia histórica desde el, los inferiores siendo los más antiguos y los más recientes los superiores. And the current ocean floors do not exist in, uh, after about halfway down of this layer. Ok, en, en el fondo del océano actual, solo como la mitad inferior de del, la columna geológica aparece. And this is something all, ge all geologists recognize, not just us. Eso es algo que lo reconocen todos los geólogos, no solo nosotros. But for us what that means is, the current ocean floors did not even exist until sometime during the flood. Significa que lo que hoy son los fondos del océano ni siquiera existían hasta algún momento durante el diluvio. So that's a basis for saying we don't even know where the continents were before the flood. Es la base para decir que ni siquiera sabemos dónde estaban los continentes antes del diluvio. It was a rough ride. Era, se hubiera sido un viaje muy espectacular andar con Noé durante el diluvio. Okay, now we're, we're on this earth in, in the situation described here, so go ahead and read that. Ahora es, estamos en la situación que aparece aquí en la pantalla. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias 
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los, por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, ha negado en agua. So that's the situation we are in now. Es la situación en que nos, en que nos encontramos ahora. So let's uh, think a little bit more of some of the details of what happened during that event. Pensemos un poco más en algunos detalles de lo que ocurrió durante ese evento. The earth has really changed. La tierra ha cambiado mucho. On the left we see a drawing of what it may have looked like before. A, a la izquierda hay una ilustración de cómo podía haber sido antes. On the right we see two pictures. A la, la, a la lado derecho vemos dos cuadros. Some places on the earth are still beautiful. Hay algunos lugares de la tierra todavía muy hermosos. Other places are, are really bleak. Otros son muy áridos. And even, you know, even when I, across the United States, there are some beautiful places. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares muy bellos. But if you really think about, about what you're seeing, Pero there si, are problems. Pero si nos detenemos a fijarnos más de cerca, hay problemas. In the eastern United States, there are all these beautiful green forests. En la parte uh, del este de Estados Unidos hay unos bosques muy hermosos. But in most places, you really can't walk through the forest because there's so much poison ivy and such a dense bush, brush. Pero de hecho, no se puede caminar a través de fácilmente en el campo porque hay mucha hiedra, mucha hierba venenosa. In the western mountains, which I really love, the beautiful forests, but it's, they're still very dry forests. En el occidente del país hay muchos bosques, pero son muy áridos, muy secos también. So the earth has, has really been damaged. O sea, la tierra ha quedado muy dañado. And these plates did move around, and it, that's part of what has changed and made the earth such a disaster. Es el hecho que esas las placas se han movido, y eso es lo que causó el desastre de la tierra. And there's good, re there's good evidence that that did happen. Hay muy buena evidencia de que esto ocurrió. All right, you see, if you move the continents back together, they fit really very well. A la derecha se observa como si pudiéramos volver a juntar los continentes, de hecho se, se encajan bien. And there's a lot of specific evidence to support this theory. Hay and mucha evidencia específica que apoya esta teoría. And just one is shown on the right. Solamente se ilustra uno, un caso al, a, la de, a la derecha. There's this type of fossils called mesosaurs. What? Fossils called mesosaurs. Hay unos fósiles que se llaman mesosaurios. Those are extinct reptiles. Son extintos. Reptiles, yeah. Extinct reptiles. Oh, son reptilos, reptilos, reptiles extintos. And you find them in two places on the Earth, in se, South America and in Africa. Se encuentra en dos lugares de la Tierra, en Sudamérica y en África. And you, if you put those continents together, the range matches. Si volviéramos a juntar esos continentes, el lugar donde ellos se encuentran concuerda. And there's a lot sí. of evidence like sí. that. Hay mucha evidencia de este estilo. Okay. Um, and during the flood, durante un, el diluvio, unimaginable amounts of sedimentary deposits were formed. Se formaron sedimentos en escala inimaginable. Um, Many uh, kilometers thick de in con many places. Grosor de muchos kilómetros. So that doesn't happen today. Eso no está ocurriendo hoy en día. It, uh, but it can be explained, uh, we think, by the flood. Pero es, es más fácil explicarlo si tomamos en cuenta el diluvio. And, after, and then after you get all these sediments deposited, there are equally unimaginable amounts of erosion that have happened. Y después de que se depositaron todas esas capas, han ocurrido cantidad también inimaginable de erosión. En las dos primeras pinturas, vemos que estas capas continúan por largas distancias, en realidad, mucho más allá de lo que vemos en estas pinturas. 
en, eh, en las eh, fotos de abajo, se ilustra cómo es que esas capas continúan sobre distancias muy enormes. Claro, apenas se ve un poquito en la foto, pero se extienden mucho. And las much capas. of that has been eroded away and taken off into the ocean. Gran parte de eso fue erosionado y llevado al océano. In, in Southern California, uh, near the Mexican border, there are places where you can find little, little fossils that have been brought from Wyoming. In the sur de California, cerca de la frontera con México, se encuentran cierto tipo de fósiles pequeños que fueron traídos desde Wyoming. And in the upper picture, uh, it's a little hard to explain without a po good pointer, but... Um, in la, in la, uh, Foto superior. You see all these, these rock layers there, one after the other. Se pueden ver todas esas capas, una encima de la otra. And the little diagram at the top explains what has happened here. They've all been folded up over uh, to the left. Y el diagrama que aparece en el cuadrito hacia la derecha, a su parte superior derecha, derecha eh, explica lo que sucedió, cómo fueron plegados hacia la izquierda. And the, the layers you see on the right have all used to come up over the top and they've been eroded away. Las capas que pueden ver ahí antes sabía, estaban depositadas encima, pero la erosión los ha hecho desaparecer. I would sure love to see a movie of what all, what all happened. Me encantaría ver una película tomada durante el diluvio para saber lo que ocurrió. And here, where there's a Grand Canyon, of course, is an enormous erosion. And down on the bottom, this is a Monument Valley, and see these, these pillars that stick up. Aquí, eh, a la derecha, superior, eh, el Gran Cañón ilustra la inmensa cantidad de erosión que ocurrió. Y aquí, a la izquierda, el Valle de los Monumentos, también esas columnas que están arriba. And then these pillars that stick up, there are layers in this one that are the same as the layers in the other one way back there. Las capas que están en, en esa columna a la izquierda son las mismas que aparecen en la otra columna más allá, más lejos. So these layers used to cover this whole area and they've been mostly eroded away. Significa que fueron capas que cubrieron antes toda la tierra, toda la extensión ahí que fue erosionado. And then the mountains. Y luego hablamos de las montañas. The mountains uh, just raised up into these jagged, beautiful peaks. Las montañas que han sido alzadas y formadas esos precipicios, precipicios así fuertes. You notice the one on the right, it's been folded up just by a tremendous fault. Observen como el de la, de la derecha ha sido doblado, pe, plegado, así como aparece ahí. And the fossil, marine fossils are on top of these mountains. Y encima de esas montañas aparecen fósiles marinos. Because they've been raised up. Obviamente fueron levantados. Okay, um, now let's look at the fossil record a little bit. Ahora vamos a ver el registro fósil un poco. Here's a diagram showing that fossil record I talked about with layers one above the other all the way up. Hay un diagrama que ilustra ese registro fósil que hablamos, de, que mencionamos antes como los fósiles van una encima de la otra. Notice the names along the left side. Observe los nombres que están en el lado izquierdo. Roughly the lower two-thirds of this we call the Paleozoic. La, eh, eh, los dos terceras partes eh, inferiores llama, llamamos el Paleozoico. Above that we have layers we call the Mesozoic. This is where you find dinosaurs. En el medio encontramos la era Mesozoica. Ahí aparecen los dinosaurios. And then on top of that, you have the Cenozoic. Y en la parte superior está la, el Cenozoico. And we believe this is not, <coughs> not 500 million years. It just represents mostly what happened during the, <coughs> during the flood and after the flood. Creemos que esto no representa 500 millones de años, sino lo que sucedió durante el diluvio y después del diluvio. But in any case, it is a time sequence. The oldest layers are at the bottom. Pero en cualquier caso, eso sí representa una secuencia de tiempo. Las capas eh, más eh, antiguas están abajo. And people <coughs> and uh, <coughs> excuse me, <coughs> people and horses and things that were familiar to us are only near the top. Gente, 
caballos y animales familiares que conocemos nosotros hoy en día solo aparecen en las capas superiores, so, las más altas. So all those, those animals must have been living at, were, were created at the same time as the others. Aparentemente todos estos animales fueron creados al mismo tiempo. So why don't we find them fossilized in the lower parts? ¿Por qué no encontramos ese tipo de animales modernos en las capas inferiores? Why does this look like a, an evolutionary sequence? Por, es, por, ¿Por qué aparece esto como si fuera una secuencia de evolución? And we think it must be because of what happened during the flood. Parece, nos, pare, nos parece que esto representa lo que sucedió durante el diluvio. So here's a theory called ecological zonation. La, la teoría que se llama la zonación ecológica, de zonas ecológicas. Which is an attempt to begin an explanation uh, for the, why the fossils are where they are. Un, un intento de explicar la forma como la, los, los fósiles aparecen depositados así. There'll be a series of pictures and in the middle is a drawing of, of somebody's thinking of what the pre-flood earth might have looked like. Uh, en el centro es una ilustración de cómo podía haber sido la, de, la tierra antes del diluvio. Now, in, in this ecological zonation idea, at the, the, the creatures living in the very bottom of those oceans, which are ex extinct types of fish. Uh, en esta idea de zonas ecológicas, las criaturas que vivían en el fondo del océano, que son el tipo de peces eh, extintos, would be the first creatures to be caught by the flood and buried in the fossil record Serían on the right. Serían los primeros animales que fueron atrapados por el diluvio y enterrados. So if the flood starts to raise the water level, you're not going to first of all catch monkeys from the trees. Si el, cuando el, diluvio, el agua del diluvio comienza a subir, no vamos a encontrar en primer Thank lugar you. los monos de los árboles. You, you, you catch animals living in the, in the bottom of the ocean. Los primeros que van a ser atrapados por el, el uh, sedi depósito de sedimentos son los que estaban en el fondo del océano. So you, you destroy one habitat there, the deep ocean, put those into over to the right, which is representing now the new fossil record. Así que vamos eh, destruyendo y enterrando diferentes ambientes, zonas ecológicas. Okay, those that first pre-flood habitat is gone, it's destroyed. And now the next one, uh, the animals in the next habitat begin to be caught and killed and buried over here in the fossil record. Y así sucesivamente eh, van en orden, van, van siendo enterrados los animales en diferentes eh, zonas ecológicas. And then, then the next one. El, el habitat eh, antes del diluvio fue destruido. Y así okay, el, and at this point, let's stop and talk about what's on the left column. Ahora hablemos un poco de lo que está en la columna a la izquierda. You know, you've got, notice on the right, you, on the left side, you've got people at the bottom and people in the near the top and all the way through and, and animals living now are in the bottom. Y yo, the people are, are at the lower part of that column, but they're not being put in the fossil record. Oh, yeah, okay. Él dice que en la ilustración a, a la izquierda, se ve que hay gente en la columna de la izquierda, abajo también hay gente. The reason for that is a big question we don't really know. Y si fuera así, ¿por qué no se aparece en el registro fósil eh, hombres en las one, partes superiores? No sabemos la respuesta con seguridad. One thing we can say is the, the, the people and the horses and these other animals were not living where fossils were being formed. Lo que podemos decir es que no estaban viviendo gente y caballos y cosas así en lugares donde estaban formando fósiles. Okay, so that's why they're not buried in the lower part of the fossil record. Por eso no están siendo enterrados en la parte inferior del registro fósil. Okay, now the, you, you, you continue this up. The next habitat you're destroying and putting the dinosaurs and other things from the Mesozoic over there in the fossil record. Y así eh, sucesivamente se va enterrando la tierra y ahora comenzamos a enterrar las, los, los animales en lo que hoy es llama la mesozoica. Okay, and, and at some point along here, we finally get to the point where the ark has landed and animals coming out of the ark are establishing new habitats. Y en algún momento llegamos al punto donde el diluvio terminó, los animales comienzan a salir del arca y comiencen a establecer nuevos uh, lugares de vivir. And certainly when we get up to this part of the fossil record, that, that must be true. 
Ah, evidentemente es cierto, eso es lo que encontramos en esa parte del registro fósil. Eso debe de ser cierto. So those, those are being deposited after the flood. Estos fueron depositados después del diluvio. Okay, here's a, a, a summary. Aquí, aquí un resumen. So you take, you destroy one habitat after another as you go higher and higher. Durante and el diluvio fueron enterrados y destruidos una zona detrás de la otra. And bury them in the fossil record. Y así se va formando registro fósil. Well, the creatures up in the mountains being the last ones to be affected. Los últimos en ser destruidos fueron los que vivían en las montañas. Okay. Has this answered all your questions? ¿Será que esto responde a todas nuestras preguntas? Well, it certainly hasn't answered mine. But uh, no responde a todas las mías. We have questions all the way through. We were not there, but it's it's the beginning of how to explain this. Tendremos algunas uh, preguntas sin duda sin contestar este, acerca de todo esto, pero es un principio de un intento de contestar lo que son las preguntas más importantes. But there must be a lot of other important factors involved. Sin duda se, se tomaron en cuenta varios factores. And we can suggest some of those. Podemos sugerir algunas respuestas. On this graph, it uh, is, Ah, en esta gráfica, it categorizes creatures from one through four. Hay categorías de uh, animales desde el uno al cuatro. And the, a one means these creatures would be most likely to be to be uh, the first ones to be killed and destroyed. Uh, probablemente los de la categoría uno serían los primeros que fueron enterrados y destruidos. You have fish all the way up to the fossil record, but where do they first start? Being killed. Uh, peces aparecen en todo el registro fósil, pero ¿dónde fue que primero que fueron destruidos? So let me illustrate these. Déjeme ilustrar. Ecology, where do they live? En la ecología, ¿dónde viven? So here, here on the left we have creatures living in the water or at the ocean. On the right we have creatures living up in the mountains. Hoy en día, por ejemplo, hay criaturas que viven en el agua o en el océano y otros Which, que viven en las montañas. Which are more likely to get killed first in the flood? Y si hubiera un diluvio hoy, ¿cuál, ¿cuáles serían los primeros en ser destruidos? Certainly the ones uh, in the water or by the water. Ciertamente, con seguridad, los que están en el océano. The next one is behavior. We have very different kinds of animals. Otra cosa tiene que ver con la conducta de los some, animales. Some highly intelligent and adaptable in their behavior. Algunos son muy inteligentes y son uh, ágiles y uh, pueden adaptarse. Others not so. Otros no. Los... Like, like some of these salamanders and some fish, um, they're living in the water. And if, you, if, some, if something unusual happens, uh, some kind of danger, Chances are they'll, they'll dry, dive down and try to hide in the mud. Eh, por ejemplo, aquí hay salamandras y algunos peces. Si algo sucede y perciben que un, un peligro, ellos van al fondo y tratan de esconderse en el diluvio, en el lodo. That's not going to be very helpful in a, in a Eso no les va a ayudar a escaparse. The next one is mobility. How, how well are able, creatures able to move La otra and to cosa escape? es su movilidad, su, su agilidad. The little creature on the left is not going to have much ability to get away and escape. Esas uh, criaturas que aparecen a la izquierda no van a poder escaparse mucho de un diluvio. The birds and many of the mammals will be much a better able to escape for a while at least. Los pájaros y otros animales más fuertes van a poder escapar, huir. Okay, let's kind of uh, summarize some things here. Vamos a tratar de resumir un poco. Many of us who, who work in, the, in this field find it helpful to use the flood to help us understand geological history. Mucho de lo que trabajamos con estos asuntos eh, encontramos que el diluvio nos ayuda a explicar mucha de la historia geológica. So we ask why so many layers of sedimentary rock. Y nos preguntamos por qué hay tantas capas de roca sedimentaria. It's, it's not happening today. No está ocurriendo hoy en día eso. A global flood offers many more possibilities of explaining that. El diluvio glo global ofrece muchas posibilidades de explicar lo que vemos en la, en la, en la naturaleza. Why so many wonderful fossils? ¿Cómo es que encontramos tantos, tantos fósiles maravillosos? The scientific community always has explanations um, 
With these happening over long ages of time. La comunidad científica siempre trata de explicarlo a, a través de explicaciones de lo que sucedió durante mucho tiempo. Problem is, it, we know that you have to bury things rapidly to preserve a fossil. El problema es que sabemos que para poder pre, uh, crear un fósil, tiene, el organismo tiene que ser enterrado rápidamente. And I suggest to you the only reason why we have so many beautiful fossils is because of the flood. Yo sugiero que la razón más lógica para explicar la existencia de tantos fósiles es el diluvio. Those fossils are not forming today. Los fósiles no están siendo formados hoy en día. In the modern world, fossil animals are rarely preserved as fossils and only under very rare, unique circumstances. Hoy en día, pocas veces se van creando fósiles bajo circunstancias muy pocas veces visto. If you get, go below that very top part of the fossil of the record, uh, everything, all the fossils are in water-deposited sediments, and it must have been catastrophic. Y si vamos solamente, ex excepto únicamente los fósiles en las capas muy superiores, todos fueron depositados bajo condiciones de agua y sedimento rápida, sedimentación rápida. I really think the only reason we have a great fossil record is because of the flood. Realmente está claro, yo creo que la única razón por la cual tenemos el registro fósil es debido al diluvio. Why, uh, how do the mountains form? ¿Cómo fueron formadas las montañas? There could be various possibilities, but certainly the, the drastic actions during the flood could, could explain that. Uh, hay varias posibilidades. Pero las, los movimientos drásticos que ocurrieron delante del diluvio son la explicación más lógica. How did this all so fast? ¿Cómo fue que todo esto sucedió de una forma tan rápida? Standard geologic theory is that it all happens very, very slowly. La teoría geológica más popular es que esto ocurrió a través de mucho tiempo. But if we're not restricted in our thinking by the assumption of naturalism. Pero si no estamos restringidos en nuestra forma de pensar por la presuposición del naturalismo, If we're able to open our minds to think about various possibilities, si somos capaces de abrir la mente y pensar en varias posibilidades, the, the evidence, the geological evidence does not fit very well into that very slow series of La processes. evidencia geológica no cuadra, no concuerda con una deposición muy lenta. And then as we Um, study geology, uh, believing in the flood helps us to, to think of many new hypotheses that we can test by looking at the rocks. Si creemos en el diluvio, esto abre nuestra mente para tener muchas nuevas hipótesis que podemos examinar científicamente en lo que observamos en las rocas. And some conclusions we would draw. Y unas conclusiones que podemos sacar de todo esto. We believe that the, the, it was a very literal geological, uh, that the global flood was a very literal event. Creemos que el diluvio global fue un evento muy literal. Completely changed our earth. Que transformó por completo la superficie de la tierra. Radically changed everything. Que de manera radical cambió todo. And there, there is abundant evidence for it in the rocks. Hay evidencia abundante de ello en las rocas. And for those of us who like to do research, y para uh, los que nos gusta, gusta hacer la investigación, the idea of the flood and relating that to the rocks offers many opportunities for serious publishable geology research. La idea de que había un diluvio y que hay evidencia de esto en las rocas ofrece oportunidad de preparar eh, investigaciones para publicación en las revistas científicas. And it provides a basis for better answers for many geological questions. Y ofrece la base para mejores respuestas a muchas preguntas que presentan los geólogos. And as I mentioned before, it was a rough ride. Y como he dicho antes, el viaje de Noé fue muy tempestuoso. I'm sure Noah and Mrs. Noah and the others were very happy to get off that boat. Y estoy seguro que Noé y la señora Noé fueron muy contentos cuando por fin pudieron salir del arca. Thank you very much. Muchas gracias.